ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കലയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല ആബേലച്ചൻ പാടും പാതിരി അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് കലാരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ള ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർ അല്ലെ അത്തരം ഒരു ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ട പേരാണ് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് പുലിപ്ര കലാകാരനായ വൈദികൻ അഥവാ വൈദികനായ കലാകാരൻ എന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് പുലിപ്രയാണ് നമസ്കാരം അച്ഛോ താങ്ക് യു അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ നിലമ്പൂരാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാവോ ഞാൻ നിലമ്പൂരിലാണ് നിലമ്പൂരിലെ മൈലാടംപൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് ഗ്രാമം ഗ്രാമം അപ്പൊ ഈ മൈലാടംപൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് തന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൈലാടുന്ന പൊട്ടി പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴം പ്രദേശം അപ്പം കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്തും പോയപ്പോ മൈലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ മൈല് വന്ന് ഈ രാവിലത്തെ ഇളം വെയിൽ സമയത്തും വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമ സമയത്തും മൈലുകൾ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പുഴയുടെ പ്രദേശം ഓ അതാണ് മൈലാടും മൈല് ആടും പൊട്ടി അപ്പൊ ആ മൈലാടും പൊട്ടിയിലാണ് എന്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനാലിനാണ് ജനിച്ചത് ഈ പതിനാലിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിനാലിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പതിനാലിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാലെന്നുള്ള തീയതിക്ക് അപ്പൊ ജനനം മുതൽ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ആയിരുന്നു എന്റെ ജനനം കാരണം എന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൺപതിൽ അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എൺപത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും സാധാരണ ജനിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷം മക്കളില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം അവർക്കുണ്ട് അവർക്കുണ്ട് അപ്പം അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകള് നിനക്ക് ഇനി മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനാലും ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ കരഞ്ഞല്ല ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിരി ചിരിയായിരുന്നു എന്റെ മുഖത്ത് കരച്ചിലില്ലായിരുന്നു സാധാരണ കരഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ ശ്വാസം ഒക്കെ നേരെയാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ് നേഴ്സ് എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ലീലാമ എന്നാണ് അപ്പൊ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ലീലാമ നിനക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നല്ലോ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം നിനക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതും അലിവം ഭയങ്കര കരയുന്നവരെ വരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് വരും സന്തോഷം ഹെഡ് നേഴ്സ് ആണ് ഈ പേര് സത്യത്തിലെ എന്റെ പേര് സന്തോഷ് തോമസ് എന്നാണ് വീട്ടിലെ പേര് ഫിലിപ്പ് പുലിപ്ര എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആണ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബാപ്റ്റിസം സമയത്ത് ഒരു വിശുദ്ധന്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും പേരെടുക്കും അപ്പൊ ഫിലിപ്പ് എന്റെ ബാപ്റ്റിസം നെയ്മും സന്തോഷ് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയുടെ സന്തോഷമായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയാണ് പിന്നെ സ്കൂൾ അവിടെ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ ചുങ്കത്രയിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് അതായത് നിലമ്പൂർ താലൂക്കില് നിലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അത് ചുങ്കത്ര എം ബി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പത്ത് വർഷത്തെ പഠന ശേഷം സെമിനാരിയിൽ ചേരുന്നതും അല്ല അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കലയായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഒറ്റ മകനാണ് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് മക്കൾ അതിനുശേഷം ഒരു മോനുണ്ടായ ശേഷം പിന്നെ രണ്ടു മക്കളും കൂടെ അതാണ് ഒരു അനിയന്റെ പേര് സാൻ അനിയത്തിന്റെ പേര് സാലി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കലയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു നാടകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അർച്ചന പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം കൊല്ലത്തിലുള്ള കൊല്ലം പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ടീമാണ് അവരുടെ അർച്ചന പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ടാണ് നാടകത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ന് മുതലേ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഈ സാഹിത്യ സമാജം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പള്ളിയിൽ കലയെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നാടകത്തിലും മോണായിട്ട് ഫാൻസി ഡ്രസ് കഥാപ്രസംഗം അങ്ങനെ വന്നു പിന്നീട് അത് കുറച്ചുകൂടെ വളർത്തി വ
അതുപോലെ പഠിത്തത്തിലും മിടുക്കനായിരുന്നു അല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു ഒരു എബോ അവറേജ് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കുമോ എന്ന് പോലെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കണക്ക് ഫസ്റ്റും കണക്ക് സെക്കൻഡും ഉണ്ട് അപ്പം പർവ്വതി പഠിച്ച സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ കണക്ക് ജയിക്കുമോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കണക്കിന് പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ട്യൂഷനൊക്കെ പോയി അതിന് മാത്രം ട്യൂഷന് പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ കണക്കിന് എഴുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് പക്ഷെ ഒരു 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 എബോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഡിഗ്രിക്ക് വന്നപ്പോ റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടി സെമിനാരി കാലത്ത് സെമിനാരി പന്ത്രണ്ട് വർഷം കത്തോലിക്ക മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ സെമിനാരി പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദികനാകാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിക്കണം അതെ സെമിനാരി വന്നപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരുടെ ശിക്ഷണം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ അത് കാരണമായി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പഠിത്തത്തിൽ പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടി ബി എഡിന് റാങ്ക് കിട്ടി ജേണലിസത്തിന് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ പിന്നെ പഠിച്ചു വരിക പിന്നെ പഠിത്തത്തിലെല്ലാം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റി പക്ഷെ ആ ഒരു കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കല കളികൾ അങ്ങനെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ എന്നായിരുന്നു ഒഴുക്കിനൊത്ത് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരെല്ലാത്തിനും പ്രോത്സാഹനം തന്നിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കണം പശുവിനെ പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം കളിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ പോലെ നീ അടുത്ത ആളുടെ മോനെ പോലെയോ മോളെ പോലെയോ മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഇല്ല പഠിക്കുക വളരുക മക്കള് നല്ലതാ എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളായിരുന്നു എല്ലാവരും പഠിക്കും എല്ലാവരും കളിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ പോവാ അതിനൊക്കെ ആ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാലത്തുള്ളവരുണ്ട് എന്നാലും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ഒത്തിരി പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ഒഴുക്കായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ കൂടെ ഭാഗ്യവും ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനം വരെ ജീവിതം നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണ് കാരണം ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ആ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതായിട്ട് അപ്പൊ ഈ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സെമിനാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ആരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ ആണോ അതോ അച്ഛന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടം അല്ല എന്റെ തന്നെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അമ്മ നമ്മൾ ഈ പശുവിന് പുല്ലരിയാൻ പോകും നാട്ടിലെ പുല്ല് അരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പശുവിനെ കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അപ്പം അമ്മ എന്നെ ഒരു ദിവസം പുല്ല് അരിയാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മയുടെ അതേ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പുല്ലരിയാൻ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു വേറെ എന്തോ കാര്യത്തിനായിരുന്നു അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നീ അച്ഛനാകാൻ പോവാണ്ടോടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ചോദ്യം ഉള്ളായിരുന്നു പോണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂത്ത മകനാ പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല ചോദിച്ചില്ല അതൊരു വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൈലാടംപൊട്ടി പള്ളി സെയിന്റ് ജോർജ് മലങ്കര കാത്തലിക് ചർച്ച് അവിടെ ജോഷ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്നേഹവീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്താണ് ജോഷ്വ കന്നിലേത്ത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളത് കുട്ടികളാണ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എല്ലാ തരം കലയുടെ മേഖലത്തിൽ മേഖലയിൽ അല്ല റോഡ് വെട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വെട്ടാൻ ഒരാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെ പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൊ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അച്ഛനെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വിത്ത് അച്ഛനാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നത് ഈ ജോഷ്യ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അച്ഛനോടുള്ള ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഗുരുസ്ഥാനിയൻ പോലെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അച്ഛനാകാൻ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം വന്നത് ആരുടെ നിർബന്ധം മൂലം അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് ആരോടാണ് ആദ്യം ഇത് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയിലെ
അപ്പൊ അദ്ദേഹം അച്ഛനായി അച്ഛനായി അക്ഷയ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയാം എന്നേക്കാൾ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വൈദികനായി എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഫ്രഞ്ചിൽ പി എച്ച് ഡി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഒരാള് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിച്ച് ഫ്രഞ്ചിൽ കാനലോയി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വളരെ കുറച്ച് അച്ഛന്മാർ മാത്രം അതിലൊരാൾ പീറ്റർ തോപ്പിൽ നിന്നാണ് അച്ഛന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് ഷിജിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഒരു കല്യാണ വീടിന്റെ തലേ ദിവസം കല്യാണ കല്യാണ പിറ്റേ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ ടെറസിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ വരുന്നു വന്ന് അന്നേരം കൂടുതൽ അതിനൊരു നാടകീയതയാണ് അവരുടെ ജനനത്തിലൊരു നാടകീയതയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നാടകീയതയാണ് അതെ തീർച്ചയായും പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം സെമിനാരി പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീണ്ട കാലയളവാണ് അല്ലെ അതും ആ ഒരു ചെറുപ്പകാലം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പഠിത്തത്തിന്റെ കൂടെ സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പഠിത്തമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കല കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയായിരുന്നു തീർച്ചയായും സെമിനാരിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സെമിനാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി മാത്രമല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ബേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ പേഴ്സണൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തലത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പം ഒരു അച്ഛനാകുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യം ഒരു സെമിനാരിയിലെ പരിശീലനം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യനാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നല്ല മനു അപ്പൊ അതിന് ഈ കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ ഈ രംഗങ്ങളിൽ നമ്മളെ വളർത്തുമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവസരങ്ങളുള്ള ചോദിക്കും താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ വരാൻ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നാടകത്തിൽ കയറിയ ആളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറില് ഷാജി മാടക്കര എന്ന് പറയും വയനാട്ടിലുള്ള ഷാജി മാടക്കര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടക നാടകനും നാടക സംവിധായകനും നാടക രചയിതാവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് മുതൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് ഒരു തോമസ് തടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ നാടകം എഴുതും ഷാജി മാടക്കര സംവിധാനം ചെയ്യും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അഭിനയിക്കും അത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മൊത്തം അങ്ങനെയായിരുന്നു ജോസ് മരിയദാസ് വൈസി പിന്നെ ഞങ്ങൾ മേജർ സെമിനാരി വന്നപ്പോ കുളങ്ങര അച്ഛൻ ഡാനിയൽ പോണത്തിൽ അച്ഛൻ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒത്തിരി നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം ആ രംഗത്തിലൂടെ പല രീതിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരാണ് അപ്പൊ സെമിനാരിയിൽ നാടകത്തിനും കലയ്ക്കും സാഹിത്യ മേഖലകൾക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ല പ്രോത്സാഹനം അപ്പൊ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എന്റെ ഒരു ഡ്രീം ആണത് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നല്ല ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാ അഭിരുചിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർ ഏത് എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എന്റെ ഒരു പാഷനാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രീം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആബിയലച്ചനൊക്കെ പോലെ ഒരു സെന്റർ ആ സെന്ററിൽ കലയുടെ കല ഒരു കലയുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പിന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ധ്യാനം യോഗ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പള്ളി ഒരു ചെറിയ സ്കൂള് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ളൊരു സ്കൂൾ അല്ലാതെ ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പിന്നെ ആർക്കും ഏത് സമയത്തും കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടം അതായത് ഇപ്പൊ രാത്രി ഒരാൾ വരുന്ന അവർക്ക് നന്ദി ഉറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലം എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ സ്വപ്നമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നാട്ടിലും ഇപ്പം ചെന്നൈയിലാണല്ലോ നമ്മള് മുംബൈയിലും പൂനെയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിറയെ കുട്ടികളുണ്ട് കഴിവുകളുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും കഴിവുകളുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഒത്തിരി വാസ്തവമാണ് സത്യത്തില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വാധീനങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഉള്ളവരൊക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സ്റ്റിംഗർ ഒത്തിരി മലയാള ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിലൂടെ ഒക്കെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒത്തിരി അവസരം കൊടുക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചില കുപ്പയിലെ മാണിക്യങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത
ഞാൻ അച്ഛനാവുന്നത് അവിടെ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ബത്തേരി ബിഷപ്പ് ഹൗസ് അത് ധർമ്മപീഠം എന്നാണ് ബിഷപ്പ് ഹൗസിന്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടെ ഹൗസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഹൗസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹൗസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് താമസിക്കുന്ന ഒരു ആ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ധർമ്മപീഠം ആ ധർമ്മപീഠത്തിന്റെ ഹൗസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡയസസിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ അതിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററും ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ആദ്യം നേരെ മാനന്തവാടിയിൽ രണ്ട് പള്ളിയായിരുന്നു ഏറാളം മൂല എള്ളുമന്ത അതിനുശേഷം നീലഗിരി കല്ലിച്ചാൽ കയ്യൂന്നി അയ്യങ്കൊല്ലി ഈ മൂന്ന് പള്ളിയുടെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ബി എഡ് പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പഴശ്ശിരാജയില കോളേജ് പുൽപ്പള്ളി പഴശ്ശിരാജ കോളേജില് ജേർണലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു തുടർന്ന് പിന്നെ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി കണ്ണൂരിൽ ഇരുട്ടിക്കടുത്ത് നെടുമുണ്ട സ്ഥലത്താണ് വികാരിയായത് തുടർന്ന് പിന്നെ മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് വന്നു മഹാരാഷ്ട്രയില് ബോംബെയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ചെന്നൈയിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് സമയം കണ്ണൂരിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിമോഗയ്ക്ക് അടുത്ത് എൻ ആർ പുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീരീഡുകളാണ് അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ മലയാളി സംഘടനകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ഇതിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റും മറാഠികളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ അവിടെ സ്കൂളിലായിരുന്നു സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര സ്കൂൾ അസൽഫ അപ്പൊ അവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഹിന്ദിക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളികളെ കാണണം മലയാളികളോട് ഇടപെടണം അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളം ഉള്ള എല്ലാ പരിപാടികളിലും പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായതും അവരോട് ചേർത്ത് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതും ഒരാഗ്രഹം വന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നത് ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലുള്ള മലയാളി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെന്നൈ മലയാളി സംഘടനകളിലെല്ലാം അച്ഛനൊരു എന്താണ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് എപ്പോഴും ഏത് അതിന്റെ ജാതിയും മതവും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മലയാളി സംഘടനകളുടെ ഏത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനുണ്ടാവും അച്ഛനെ ഏവർക്കും ഒരു പൊതുസമ്മതൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി സഭ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സഭകൾ ഉള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പലരും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വിയോജിപ്പ് അവർ തമ്മിലുണ്ട് പക്ഷെ കല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും പൊതുസമ്മതനാണ് എല്ലാവർക്കും സർവസ്വീകാര്യനാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മലയാളി സംഘടനകളിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ചെന്നിട്ടാ പോലും അല്ലേ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത്രയും ഒരു പൊതുസമ്മതന ആവാൻ അച്ഛന് കഴിഞ്ഞത് അതൊരു അത്ഭുതമാണ് സത്യത്തിൽ കാരണം ബോംബെയിലെ പോലെ ഇത്ര അവിടുത്തെ മലയാള സമൂഹങ്ങളോട് എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമെങ്കിലും ചെന്നൈയിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായതുപോലെ ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെന്നൈയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ആ ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വലുതായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളുടെ പേര് എത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ വിളി ക്ഷണിക്കപ്പെടാനോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയായി എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം ഞാനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു ഏതോ ഒരു ഗോകുലൻ ഗോപാലൻ സാറ് ഒരു മലയാളി ക്ലബിൽ വെച്ച് ഒരു ഷോൾ അണിയിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടെന്നുള്ള സിനിമ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളുടെ ഒരു ആദരവ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് അതായത് ഗോകുലൻ ഗോപാലൻ സാറ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല അവരും വിളിച്ചിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ അവിടേക്ക് വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗോകുൽ ഗോപാലൻ സാർ അപ്പൊ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് പിന്നെ കല കലയെ മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മലയാളി അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ കല ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് കലയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കലയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിട്ടില്ലേ അതിനെ
മറ്റേത് സെമിനാരിയിലാണല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് പള്ളിയിലാണ് പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അച്ഛനാണല്ലോ അപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്നത് ആത്തോ പുറത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസിമിന്റെ ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവലുണ്ട് അതിൽ കാസിമിന്റെ ചെരുപ്പുകളിലെ ആത്തോ പുറത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾ നാടുമായിട്ട് അബു എന്നായിരുന്നു എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് സുഗു അപ്പൊ അബു സുഗു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അഭിനയമാണ് അപ്പം ആ നാടകത്തിലാണ് ഈ ഒരു മികച്ച നടൻ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ നാടകത്തെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയിക്കാൻ ഷൈജു ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൈജു മോൻ ജോയ് അച്ഛൻ ഇപ്പം ബെൽജിയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ ഒരു ബാർബറിന്റെ വേഷമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ആ നാടകത്തിന്റെ റിസൾട്ടും ഈ ഇതിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് ബത്തേരിയിലെ അവിടെ അച്ഛൻ അനൗൺസ്മെന്റ് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ അനൗൺസ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മികച്ച നടൻ ഫാദർ സന്തോഷ് തോമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചാടിയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൗമ്യ സുബു എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അഭിനയിച്ച കുട്ടി അവൾ വീട്ടിൽ പോയി പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പോയി എന്നൊരു രാത്രി അവൾ ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് പിന്നെ ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ നീയാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവളായിരുന്നു മികച്ച നടി അപ്പം ഞാൻ മികച്ച സന്തോഷ് തോമസ് മികച്ച നടനും സൗമ്യ മികച്ച നടി അപ്പൊ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് സന്തോഷ് തോമസ് മികച്ച നടൻ സൗമ്യ നടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചില കോൺട്രവേഴ്സി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ അവരാ മനോരമ എഴുതിയപ്പോ ഹൗസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ബത്തേരി ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ അച്ഛനാണ് ബത്തേരിയിലെ അച്ഛനാണ് പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് നാടകത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതൊരു സ്വീകാര്യം പെട്ടെന്ന് ഇത് മാത്രം പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്താണ് മികച്ച നടൻ അതുവഴി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ ബത്തേരി ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിലൂടെ കുറെ ആളുകൾ എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ മോണാക്ടികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റി ഇത് തെരുവ് നാടകം എഴുതാൻ സാധിച്ചു കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചു ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെ ഈ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു അവാർഡ് ഈ ബി എഡ് കോളേജിലേക്ക് വന്നു സത്യത്തിൽ ബി എഡ് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ അവർ മത്സരത്തിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കോളേജിന്റെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഒരു അംഗീകാരം കോളേജിനെ തേടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ആ അതിന് ട്രോഫി മികച്ച നടൻ എന്നുള്ള ആ ട്രോഫി ഒരു അനുബോധന സമ്മേളനത്തിൽ എനിക്ക് തരുന്നത് ബത്തേരി രൂപതയിലെ എന്റെ ബിഷപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് ഈ തോമസ് തിരുമേനിയാണ് ആ ട്രോഫി നൽകിയത് അതൊരു വലിയ അംഗീകാരവും പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ഞെട്ടി ഒന്ന് ചുളിക്കും സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായോ അച്ഛൻ നേരിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരികയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തു ചിലപ്പോ ചിലരൊക്കെ പറയുമല്ലോ അച്ഛൻ എന്തിനായി അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പം ചില കുടില ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അച്ഛനാണ് എനിക്കൊരു പള്ളിയുണ്ട് എനിക്ക് ബിഷപ്പ് തന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് കലയെ എന്നാലും എനിക്ക് മാറ്റി നിർത്താനും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിലൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ ആദ്യം കണ്ട സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ട നാടകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അർച്ചന അർച്ചന പൂക്കൾ അല്ലെ അതെ അതെ അല്ല അല്ല സിനിമ ഏത് ആദ്യം കണ്ട സിനിമ ഓർമ്മ ആകാശദൂതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ആകാശദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോ ചിലപ്പം ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സീൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരെങ്ങനെ അത് അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ
ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ആ വാക്കുകളൊക്കെ പിന്നീടാണ് പഠിച്ചത് അതായത് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ആ കാര്യം നന്മയോ തിന്മയോ എന്നാകണല്ലോ സത്യമോ കള്ളമോ ആകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന് ഒരുപാട് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ജേർണലിസം പഠിക്കുമ്പോൾ മാജിക് ബുള്ളറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു എലമെന്റ് ആ എലം ഒരു ഒരു വസ്തുതയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നോക്കത്തില്ല ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും സിനിമാ മേഖലയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യ മേഖലയില് അല്ലെ സ്വാധീനങ്ങളെല്ലാം ഒരാളാണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും ഒരാളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സ്വാധീനം ഗാന്ധിജി മദർ തെരേസ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ് ഒരാളും ഒരു ആശയമാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ആശയത്തിലൂടെ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ ഒത്തിരി ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കും ഇതെന്റെ ഒരു തോട്ട് ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് വിനോദ് കോവൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എം ഐ ടി വിനോ വിനോദേട്ടനാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വിനോദ് കോവൂർ ചെയ്ത ഒരു മോണോക്ട് ഈ ആശയം വെച്ചൊരു മോണോക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു എനിക്ക് ഇതോർണം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോണോ ആക്ട് ചെയ്തു അതും ഞാൻ ഈ ജേർണലിസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എനിക്ക് മോണോ ആക്ട് കിട്ടി അപ്പൊ അത് ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഇതൊരു നാടകം ആക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് മോണോ ആക്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ അതിന് ശേഷം പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല പിന്നീട് ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇന്നിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായി ഈ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാടകം ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു വാശി എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല വാശി കാരണം ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല രാജീവ് ഏട്ടനോട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാടകത്തിന്റെ സംവിധായൻ രാജീവ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് സവ്യ സാജി യോട് ഈ ആശയം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം രചിച്ച് കാരണം നമുക്ക് ഈ ചില ഭാഷകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുതി പക്ഷെ ഈ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന മോണോ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ആശയം അല്ല പിന്നെ അത് ഒത്തിരി വളർന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇത് ഈ സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഒരു സിനിമയാകാനും ഒരു കഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ വൈക്കോൽ മനുഷ്യൻ ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രം സ്വാധീനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ റിലവന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ആ സ്ട്രോമാൻ്റെ ആശയം രണ്ടു വരിയിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്ട്രോമാൻ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രം ശാന്തിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയാണ് അതായത് ഒരു പാടത്ത് ഒരു ശവം കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ശവമാണോ അതൊരു നോക്കുകുത്തിയാണോന്നൊക്കെ അറിയാതെ ആളുകള് ഉണ്ടാവുന്ന സംഘർഷമാണ് അപ്പൊ നോക്കുകുത്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു ശവം ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നു അവസാനം അത് നോക്കുകുത്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഈ ശവത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആളുകൾ വന്നത് അത് നോക്കിയില്ല കേട്ട ഉടനെ ഈ പറയും കാളപെറ്റു എന്ന് കേട്ടുടനെ കയറെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതാണ് ഒരു ആശയം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് വൈക്കോൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് എന്തിനെ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വൈക്കോൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സത്യം അത് നമ്മൾ ഈ പാടത്തൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കിളികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അതൊന്നും ഇല്ല വൈക്കോൽ മനുഷ്യൻ കിളികൾ കണ്ട മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കിളി ഓടിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ തത്തകൾ പറന്നു പോകും നെല്ല് കൊത്താതിരിക്കും മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരില്ല പക്ഷെ റിയൽ മനുഷ്യനല്ലല്ലോ അപ്പം ഈ റിയാലിറ്റി തിരിച്ചറിയാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് ചില എലമെന്റ് റിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയും റിയൽ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ഉണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്
അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അത് വളരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന അവിടെയാണ് ശരിയാണ് ഒരു വിവേചന അധികാരം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സത്യത്തിൽ മനുഷ്യനാണ് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ തള്ളിൽ അങ്ങ് പോവും അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ തള്ളിൽ അങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആശയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സന്ദേശം സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഉസ്ട്രോമാനിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ അതേപോലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കാർ വന്നിട്ട് അവരുടെ ആണ് അവരുടെ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിക്കും മരിച്ചത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ എല്ലാരും വന്നിട്ട് മറ്റേ പാർട്ടിയുടെ രക്തസാക്ഷിയാക്കാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ സന്ദേശ സിനിമ എന്നും റെലവന്റ് ആണ് തീർച്ചയായും ഇന്നും ഇപ്പോഴും സന്ദേശം കണ്ടാൽ പുതിയ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ കാലത്തിൽ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളാണ് സന്ദേശം നൽകുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രസക്തമായ സിനിമയാണ് അച്ഛനിപ്പോ ചെന്നൈയെ വിട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ സെമിനാരി കാലം അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദികനായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് ആണ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ അയക്കപ്പെടുന്നത് ബത്തേരി ബിഷപ്പ് ആണ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അച്ഛനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് റീത്തുകളുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് റീത്തുകളുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് റീത്തുകളാണ് ലാറ്റിൻ സീറോ മലബാർ സീറോ മലങ്കര അപ്പൊ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ബത്തേരി ഉപതയിലെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വിട്ടതും പഠിക്കാൻ വിട്ടതും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ചെന്നൈയിൽ വിട്ടതും ഒക്കെ ഈ ബിഷപ്പാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ വിടുന്നതും ഈ ബിഷപ്പാണ് അപ്പൊ ബിഷപ്പ് പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങള് അയക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം കാണും ആ മിഷനോടുകൂടി അയക്കപ്പെടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പെട്ടിയെടുക്കാൻ പറയുന്നു പെട്ടിയെടുക്കാൻ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടെ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല കുറവാണ് ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അധികാരികൾ കേൾക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ അനുസരണത്തോടു കൂടി അധികാരികളുടെ ഈ മിഷൻ അസൈൻമെന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പോയി ഒരു നാട്ടിൽ നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല വാർത്തകൾ അറിയിക്കുക മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അടക്കാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ മിഷൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ പോകുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ അമേരിക്കയിൽ ഫ്ലോറിഡയിലേക്കാണ് അച്ഛൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോറിഡയിലെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു നേട്ടവും ചെന്നൈ മലയാളികൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമാണ് ശരിക്കും അച്ഛനോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അത് ഒരുപാട് പേര് അച്ഛന് യാത്രയപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും അച്ഛന് യാത്രയപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അച്ഛൻ പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ തീരാൻ നഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മലയാളികളെ ഫ്ലോറിഡയിലത്തെ മലയാളികളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തി അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കല കലയിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹികളാക്കാനും എല്ലാത്തിനും അച്ഛന് കഴിയട്ടെ അവിടെ ഈ നമുക്ക് നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ സാധാരണ സെന്റ് ഓഫ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സെന്റ് ഓഫ് ഒരു സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സെന്റ് ഓഫ് നമുക്ക് പുതുമയുള്ള അനുഭവം അല്ല സെന്റ് ഓഫ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകളുടെ കണ്ണ് നിറയും സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് അച്ഛൻ പോകണ്ട പോയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ആ ഇന്നത്തെ കാലത്തും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ബന്ധമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ ദൂരം ഒരു പ്രശ്നം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എത്താം അല്ലെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിലൂടെ എത്താം എന്റെ ഒരു സന്ദേശത്തിലൂടെ എത്താം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ വിട്ട് മരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാളെ വേർപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ യാത്ര എപ്പോഴും വെറും അതിനകത്തൊരു ഔപചാരികത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആശയം പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് തോന്നും അയ്യോ അച്ഛൻ പോവാണല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ ഗ്ലോബൽ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം 
അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ദൂരെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോ ഒരു ടെലിപ്പതി നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് എന്തോ എന്റെ മോനെന്തോ പറ്റിയല്ലോ അസുഖം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബന്ധം കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോ പ്രശ്നമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അച്ഛനോട് ഇത് പറയാം അപ്പൊ അതായത് പിന്നെ ഈ ഇന്നലെ എന്റെ പി എച്ച് ഡിയുടെ പി സി സബ്മിഷൻ ആയിരുന്നു മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാനിപ്പോ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അവിടെ അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കടയിൽ കയറിയപ്പോ സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം വാങ്ങി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാൻ നേരം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു ഫാദർ എനിക്കറിയാം ഫാദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയെ ഞാൻ മറന്നുപോയി സഹോദരിയെ മറന്നുപോയി അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോ ആ വാർഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാളെ മാത്രം കണ്ട് കാണുകയല്ല അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മത ആളുകളെയും കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോരുക അപ്പൊ ആ ആളെന്നെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ആ കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അവരൊരിക്കലും എന്നെ മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്നെ ഫാദറിന് അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അമ്മ നടക്കുന്നു അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി തീസ് സമ്മിഷനേക്കാളും സന്തോഷം സഹോദരി നമ്മളൊരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ആളുടെ എന്റെ പള്ളിയിലെ മെമ്പറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത്രേ ഉള്ളു അപ്പോ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹമാണ് മലയാളികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെങ്കിലും ചെന്നൈയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അമേരിക്കൻ മലയാളികളിൽ ഒരാൾക്ക് സഹായം വന്നാൽ ചെന്നൈ മലയാളികളും ചെന്നൈ മലയാളികൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളികളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മലയാളം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഭാഷ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം അത് ദൈവം മലയാള നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വന്തം നാടായ കേരളക്കാർക്ക് മലയാളക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയും ഒരു അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ് അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ അത്ഭുതമാണ് അത് നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സങ്കടം ആർക്കും വേണ്ട എന്നാണ് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മള് ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ എക്സിറ്റ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര കുട്ടികളെയൊക്കെ ദൂരദേശത്ത് പഠിക്കാൻ വിടുമ്പോ നമ്മൾ സന്തോഷം പോയി ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുത്ത് വിടണം അല്ലാതെ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് വിടുന്നതിനകത്ത് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അർത്ഥം ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാവമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഒരു എനർജിയാണ് ഈ സന്തോഷം ഒരു ചീരി മുഖത്തെ പ്രസന്നത കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പോയി വാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു സങ്കടപ്പെടല് സന്തോഷിക്കുക എന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഒരു മരിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ കിടക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതായാലും അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് പോട്ടെ അച്ഛൻ ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ എക്സിൽ തന്നെ നടത്തട്ടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം അത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അത് വന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചതിനും ഇത്രയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് കിട്ടിയത് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി തന്നതിനും സംസാരിച്ചതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി അച്ഛൻ സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ട് വരിക താങ്ക് യു പാർവതി പാർവതിക്കും നിങ്ങളുടെ ടീമിനും എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു